पीस हानी मान मऊचा के मधु आपनी कि मऊचा के मधु खोज कर नाइन सेभन थ्री टू सिक्स टू फोर नाइन जिरो सिक्स मऊचा के मधुर एक नाम पीस हानी श्रद्धेय सम्मानित आजकल सप्ताहिकचालक मंडल श्रद्धे उपस्थित श्रोताबिंद श्रद्धे गुरुजन अपन सकल सर्वशक्तिमान आल्लर सुख शांति और अनुग्रह बर्षित हो आजकल प्रतापगंज मस्जिदे आज के आलोच्य विषय आज के आलोच्य विषय सफल कम कारा आज के आलोच्य विषय सफल कम कारा इटा एम एक विषय सबा जान सफल कम बोलते बुझी व्याख्या कर प्रयोजन नहीं सफल कम हमारे मुक्ति पा सफल कम एक कथा उत्तरे सबा जान सफल कम तरह पर मुक्ति पा एज सामने विषय टीके बेचे नहीं सफल कम हार्ड की करते हैं कारा सफल कम सफल कम की बैशिष्य गुरुत्वपूर्ण आयात उद्धृत देते प्राथमिक स्तर स्तरे सफल कम आल्ला सुबानाला पवित्र कुरने वाले सुरा मायदा सुरा नम्बर पांच आयात नम्बर नब्बे आमानू हे ईमानदार गण इन खमरू निश्चय मद और जुआ घृण बस्तु मूर्ति पुजो बेदी और भाग्य निर्णायक स्वर ऋषुमान सब शैतान कामरा ता बर्जन करो जैसे तुम्हारा सफल काम होते आल्ला सुबाला कैकटा जिन कथा उल्लेख कर तरह मध्य एक जिन कथा उल्लेख कर मद मद कथा उल्लेख कर बलागुलर्जन करते बर्जन करते सफल कम होते शुद्ध मद बोलते मद ही ना मद हिसाब आल्ला रसुल्लम हादिस द्वारा प्रमाणित है जे जाते नेशा आटाई हम मद और से इसलम दृष्टि हराम और बला जार अल्प परिमाणे नेशा है बसि पर नेशा है से अल्प परिमा पान हराम नेशा हक ना हक ये शर्त नहीं आलोचना कर मदक द्रव्य सम्पर्क से विस्तारित भाव प्रत्येक आलोचना कर सफल काम होते चाहिए जो, जो जहां नाम बाजते हैं परकाले जो नाजात पे विशेषकर समाज एक खुबी मान एक भाईर ढुके आड़ मत एक जिन जो ढुके आज प्रत्येक बाड़ी से मद ये मद थे जो बाजते ना पारि अर्थात बीड़ी थे बाजते जो ना पारि सफल कम हार आशा सरकम रखते परिना तर कारण हे अने के सरकम भाव नीना जदि आपनारा भलो भाव देखें जो से तमकटा के बीड़ी जो मसला देव है तमक से तमकटा जदि गुले पान करी कि बेसि आकार पान करी मदे चाहते बस भयंकर नेता है क्यों हमें कौन जुक्त मानदंडे को दलिले मानदंडे 
ফেরার ব্যবস্থা আর কি আমরা করছি প্রায় সব ঘরে ঘরে সুতরাং আমাদেরকে যদি সফল কাম হতে হয় তাহলে আমাদেরকে এই বিড়ির ব্যবস্থা ছাড়তে হবে আমাদেরকে বিকল্প কোন ব্যবস্থা আমাদেরকে অবলম্বন করতে হবে না হলে সফল কাম হওয়ার আশা করা যায় না সফল কামের জন্য আল্লাহ সুবানাতালা সফল কাম কারা এ সম্পর্কে আল্লাহ সুবানাতালা আর একটি আয়াতে বলেছেন বলেছেন সুরা আলিম নাম সুরা নম্বর তিন আয়াত নম্বর একশো চারে যেমন আমি এখানে বললাম একটা জিনিস বর্জন করার জন্য এখানে যেমন একটা আমি পয়েন্ট দেখালাম বর্জন করতে হবে এগুলোকে মদ জুয়া ভাগ্য নিরাকর মূর্তি পুজো এগুলো বর্জন করতে হবে এখানে একটা মাইনাস করার কথা আমি বললাম এখানে প্লাস করার কথা আল্লাহ তালা বলছেন সুরা আলিম রাম সোনা নম্বর তিন আয় এক নম্বর একশো চারে আল্লাহ তালা বলছেন যে তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকায়ে নির্দেশ দেবে ও অসৎকায়ে নিষেধ করবে আল্লাহ তালা বলছে এরাই সফল কাম সফল কাম কারা আল্লাহ সুবান তাল্লাহ এখানে প্লাস করতে বলছেন কিছু আর মাইনাস কিছু আমল এমন কিছু আমল যেটা মাইনাস করলাম আল্লাহ তালা মাইনাস করলেন আর এই জায়গাতে আল্লাহ সুবান তাল্লাহ প্লাস করছেন একটা আমল কে সেটা হচ্ছে কি যে তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল হোক আল্লাহ তাল্লাহ বলছেন যে আমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা দরকার একটা গ্রুপ থাকা দরকার যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দেবে অসৎ কাজের নিষেধ করবে আল্লাহ তাল্লাহ বলছে এরাই সফল কাম এখানে আল্লাহ সুবান তালা এখানে আল্লাহ সুবান তালা যে জিনিসটা আমাদেরকে বললেন সেটা হচ্ছে আমাদেরকে ফুল টাইম দায়ী অর্থাৎ যারা কোরআন এবং হাদিসের দিকে সৎকারের আদেশ এবং অসৎকারে নিষেধ করবেন তাদের একটা দল থাকা দরকার অর্থাৎ চব্বিশ ঘন্টা দায়ী থাকা দরকার আমাদের মধ্যে যদি আমাদের মধ্যে এরকম থাকে কেউ আল্লাহ সুবান তাল্লাহ বলছেন তারা হচ্ছে সফল কাম আপনি যদি ভালোভাবে দেখেন আপনি যদি ভালোভাবে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে আজকে আমরা মুসলিমরা বিশেষ করে সেই কাজ থেকে অনেক কিছু মানে আমাদের মধ্যে কোন নাই দায়ী নাই যারা চব্বিশ ঘন্টার দাওয়াতের কাজ করবে চব্বিশ ঘন্টা বিশেষ করে তার দাওয়াতই হচ্ছে এক নম্বরে তারপরে অন্য কিছু এরকম খুবই কম আপনি আঙুলে গোনা মাত্র কয়েকজন পাবেন কিন্তু যদি আপনি দেখেন অমুসলিমদের মধ্যে বিশেষ করে খ্রিস্টানদের মধ্যে তাহলে তাদের মধ্যে হাজারো হাজার চব্বিশ ঘন্টা দায়ী রয়েছে যারা তাদের দিকে চব্বিশ ঘন্টা তারা দাওয়াত করছে শুধু চব্বিশ ঘন্টা বাড়তে বসে দাওয়াত করছে এমনটি ব্যাপার নয় তারা দেশ বিদেশ ঘুরে 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 তারা তাদের ঈসায়ের ধর্ম প্রচার করছে আল্লাহ সুবান সুরা আলিম রান সুরা নম্বর তিন আয়াত নম্বর একশো চারের মধ্যে বললেন যে তোমাদের মধ্যে একটা এমন দল থাকা দরকার চব্বিশ ঘন্টা বাইরে কথা এখানে বোঝানো হচ্ছে অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবান আমাদেরকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন বিশেষ করে আমাদের মুসলিম উম্মাকে দায়িত্ব দিয়েছেন কারণ এই ইসলাম এই ইসলাম শুধুমাত্র আমাদের মুসলিমদের জন্যই কিংবা শুধুমাত্র আরবিয়ানদের জন্য নয় মুসলিম আমরা জাতি আমাদের ধর্ম হচ্ছে ইসলাম এই ইসলাম শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য নয় শুধুমাত্র আরবিয়ানদের জন্য নয় আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন আমাদেরকে উম্মতে মোহাম্মদিকে সুরা আলিম রাম সুরা নম্বর তিন আয়াত নম্বর একশো দশে কোন তুম খাইরা উম্মা আল্লাহ তাল্লাহ বলছেন তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মা উখ্রি জাতি না মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে মানব জাতি শুধু মুসলিমদের জন্য নয় বা শুধু আরবিয়ানদের জন্য নয় আল্লাহ তাল্লাহ বলছেন উখ্রি জাতি না মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে কি করবে তোমরা তা বিল মারুফ তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে ও অসৎ কাজ নিষেধ করবে এবং অসৎ কাজ নিষেধ করবে এবং আল্লাহ বিশ্বাস করবে তাহলে আমাদের দায়িত্ব শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য সীমাবদ্ধ নয় শুধুমাত্র কোন একটা গোষ্ঠীর জন্য সীমাবদ্ধ নয় আমাদের দায়িত্ব আল্লাহ সুবান দিয়েছেন সমগ্র মানব জাতির জন্য আর এই জন্যই এই জন্যই আল্লাহ সুবান আমাদেরকে বলেছেন খাইরা উম্মা শ্রেষ্ঠ উম্মাদ আমরা যদি এই দায়িত্ব পালন না করি তাহলে আমরা শ্রেষ্ঠ উম্মাদ হতে পারবো না আর ইসলাম এমন একটি ধর্ম যে শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য নয় এই জন্য ইসলামের যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম ইসলামের যে মূল গ্রন্থ পবিত্র কোরআন এটাও শুধুমাত্র আমাদের জন্য সীমাবদ্ধ নয় পবিত্র কোরআন পবিত্র কোরআন হচ্ছে সমগ্র মানব জাতির জন্য আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন সুরা বাকার আসর নম্বর দুই আয়াত নম্বর একশো পঁচাশিতে 
রমজান হলো সেই মাস যাতে অবতীর্ণ হয়েছে কুরআন যা মানুষের জন্য হৃদয় আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে এই রমজান মাসে যে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এটা শুধু মুসলিমদের জন্য নয় সমগ্র মানব জাতির জন্য পথ প্রদর্শক তাহলে পবিত্র কোরআন শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য নয় শুধুমাত্র আরবিয়ানদের জন্য নয় পবিত্র কোরআন হচ্ছে সমগ্র মানব জাতির জন্য এছাড়াও উল্লেখ আছে পবিত্র কোরআনের সুরা ইব্রাহিম সুরা নম্বর চোদ্দ আয়ত নম্বর এক ক্লিপলাম এই কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানব জাতিকে বের করে আনতে পারো অন্ধকার হতে আলোকে আল্লাহ তাল্লাহ বলছেন যে কোরআন দ্বারা তুমি মানব জাতিকে শুধুমাত্র মুসলিমদেরকে নয় কিংবা শুধুমাত্র আরবদেরকে নয় সমগ্র মানব জাতিকে যাতে তুমি অন্ধকার থেকে আলোকিত আলোর দিকে নিয়ে আসতে পারো এছাড়া অনেক আয়াত পবিত্র কোরআনের রয়েছে যেমন উল্লেখ আছে সুরা কালাম সুরা নম্বর আটষট্টি আয়াত নম্বর বাউন্ন আল্লাহ তাল্লাহ বলছেন আল্লাহ বিক্রুল আলামিন কোরআন তো বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ আল্লাহ সুবান আল্লাহ বলছেন যে কোরআন মাঝে এটা হচ্ছে বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ বিশ্ব জগৎ শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য নয় এরকম ভাবে অনেক আয়াত দেখবেন অনেক আয়াতে রয়েছে এরকম কথা যে পবিত্র কোরআন হচ্ছে সমগ্র মানব জাতির জন্য যেহেতু পবিত্র কোরআন সমগ্র মানব জাতির জন্য এই জন্য আল্লাহ সুবান তালা আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন যে এই পবিত্র কোরআনের বাণী যাতে আমরা সব মানুষের কাছে পৌঁছে দিই চাই সে খ্রিস্টান হোক চাই সে হিন্দু হোক চাই সে বৈধ হোক চাই যাই হোক না কেন সবার কাছে পৌঁছে দিতে হবে এই কোরআনের বাণী আর এতে রয়েছে এতে রয়েছে আমাদের সফলতা আল্লাহ সুবান তাল্লাহ বলছেন যে তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে সৎকায় নির্দেশ দেবে অসৎকে নিষেধ করবে এরা আছে সফল কাম সফল কাম হচ্ছে তারাই যারা এই কাজগুলো করবে এছাড়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যেটা হচ্ছে যে মহানবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমরা মনে করি যে মহানবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম হচ্ছে আমাদের নবী মহানবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের নবী যদি আপনি ভালোভাবে দেখেন কোরআন আদিস ঘাটেন তাহলে আপনি ভালোভাবে দেখতে পাবেন সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম শুধুমাত্র আমাদের নবী নয় মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এই সমগ্র মানব জাতির জন্য আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন সুরা আনবিয়া সুরা নম্বর একুশ আয়াত নম্বর একশো সাথে আলামিন আমি তো তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি কেবল রহমত রূপে প্রেরণ করেছি আল্লাহ সুমানাল্লাহ বলছেন যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সমগ্র বিশ্ব বিশ্ব জাহানের জন্য সমগ্র বিশ্ব জাহানের জন্য আর মহানবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কে পাঠানো হয়েছিল যাতে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোকিত আলোক আলোর দিকে নিয়ে যায় যেমন উল্লেখ আছে পবিত্র কোরআন সুরা ইব্রাহিম সুরা নম্বর চোদ্দ আয়াত নম্বর এক ইসলাম এই কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানব জাতিকে বের করে আনতে পারো অন্ধকার হতে আলোকে আল্লাহ তোমার দলা তুই স্পষ্ট ভাবে বলছেন যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কে এই জন্য পাঠানো হয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যাতে মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যায় তাহলে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সমগ্র মানব জাতির জন্য মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম হচ্ছেন শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের পূর্বে অনেক নবী রসুল এসেছেন অনেক নবী রসুলগণ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কে আল্লাহ সুবান তালা পবিত্র কোরআনের সুর আহজাব সুরা নম্বর তেত্রিশ আয়াত নম্বর চল্লিশে উল্লেখ করেছেন মাকানা মোহাম্মদ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয় বরং সে আল্লাহ রসুল এবং শেষ নবী আল্লাহ সুবান তালা বলছেন সুর আহজাব সুরা নম্বর তেত্রিশ আয়ত চল্লিশে যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম শেষ নবী কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লামের পূর্বে যেহেতু অনেক নবী রসুল এসেছেন তারা কেউ শেষ হতে পারেননি এবং তারা যে সমগ্র মানব জাতির জন্য এই কথাটা নয় বরঞ্চ আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোরআনে জানাচ্ছেন সুর আলী ইমরান সুরা নম্বর তিন আয়াত নম্বর উনপঞ্চাশ তাকে সাল্লামকে রাসুল করবেন শুধু বাণী ইসরাইলের জন্য আল্লাহ তালা বলছেন যে ঈসা আলাই সাল্লামকে যে রাসুল করা হয়েছে শুধুমাত্র বাণী ইসরাইলের জন্য মানে ইহুদিদের জন্য সমগ্র মানব জাতির জন্য নয় কিন্তু আপনি যদি বলেন যে ঈসা আলাই সাল্লাম শুধুমাত্র ইহুদিদের জন্য কিন্তু এই কথাটা আর কি ইহুদি খ্রিস্টানরা মানবে না এ কথা আর খ্রিস্টানরা মানবে না তার কারণ তারা যে আজকে তাদের দাওয়াত নিয়ে বেড়াচ্ছে অমুসলিম অখ্রিস্টানদের কাছে হিন্দুর কাছে মুসলিমদের কাছে আরো অন্যান্য জাতির কাছে নিয়ে বেড়াচ্ছে তারা বলবে না 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 ঈসা আলাই সাল্লাম সমগ্র মানব জাতির জন্য তারা আপনার এ কথা মানবে না যদি আপনি ভালোভাবে দেখেন 
তাদের ধর্মগ্রন্থ যদি দেখেন তাদের ধর্মগ্রন্থ একই কথা লেখা আছে যেমন আপনাদের সামনে আমি আগেই প্রমাণ করলাম আল্লাহ তালা বলছেন সুরা আলী ইমরান সুরা নম্বর তিন আয়তর পঞ্চাশে যে তাকে অর্থাৎ ঈসা আলাই সাল্লামকে রসুল করবেন বাণী ইসরাইলের জন্য একই কথা বলা হয়েছে বাইবেলের নতুন নিয়ম বাইবেলের নতুন নিয়ম মোফির পনেরো অধ্যায় চব্বিশ নম্বর অনুচ্ছেদে যিশু খ্রিস্ট বলেছে আমি শুধু ইসরাইল করে হারানো মেয়েদের সন্ধানে প্রেরিত হয়েছি যিশু খ্রিস্ট বলছে বাইবেলের নতুন নিয়ম মোথির পনেরো অধ্যায় চব্বিশ নম্বর অনুচ্ছেদে আমি শুধু ইসরায়েল কুলের হারানো মেয়েদের সন্ধানে প্রেরিত হয়েছি এছাড়াও উল্লেখ আছে বাইবেলের নতুন নিয়ম মোথির দশ অধ্যায়ের পাঁচ ছয় নম্বর অনুচ্ছেদে যিশু খ্রিস্ট বলছে যে তোমরা বিজাতীয়দের কোন অঞ্চলে যাও না সামরিয়া প্রদেশের কোন নগরেও তোমরা প্রবেশ করো না বরং ইসরায়েল কুলের হারানো মেয়েদের কাছে যাবে তাহলে বাইবেলের একাধিক আয়াত একাধিক শ্লোক স্পষ্টভাবে বলছে যে ঈসা আলহ সাল্লাম শুধুমাত্র ইহুদিদের জন্য সমগ্র মানব জাতির জন্য নয় কিন্তু আল্লাহ সুবাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সম্পর্কে বলছেন সুরা তাবা সুরা নম্বর চৌত্রিশ আয়াত নম্বর আঠাশে আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদতা ও সতর্কায় রূপে প্রেরণ করেছি কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না আল্লাহ সুবাহ বলছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যে সমগ্র মানব জাতির জন্য কিন্তু এটা অধিকাংশ জানে না যেহেতু অধিকাংশ মানুষ জানে না এই জন্য আল্লাহ সুবাহ সুরা আলী ইমরান সুরা নম্বর তিন আয়াত নম্বর একশো দশে আমাদেরকে আমভাবে দায়িত্ব দিয়েছে যে এই ইসলামের বার্তাটা এই বার্তাটা আমাদেরকে অন্য মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে আর আমাদের মধ্যে আমাদের তো প্রত্যেকের এই দায়িত্ব আল্লাহ সুবাহ দিয়ে দিয়েছেন আমাদের উপরে মোহাম্মদ সবাইকে দায়িত্ব দিয়েছেন যে আমরা এই ইসলামের বার্তা অন্য মানুষের কাছে পৌঁছে দিব কিন্তু আমাদের মাঝে এমন কিছু এমন একটা দল থাকা দরকার যারা চব্বিশ ঘন্টা এই কাজ করবে যেমন আমরা দেখি যে আমাদের এলাকাতে অনেক ডাক্তার আছে যারা হয়তো রুগী দেখে সকাল আটটা থেকে শুরু করে বারোটা পর্যন্ত আবার কেউ রুগী দেখে সকাল আটটা থেকে শুরু করে বারোটা তারপরে আবার বন্ধ তিনটা থেকে শুরু করে আবার আটটা এরকম ভাবে দেখে আবার আমরা দেখি যে অনেক ডাক্তার আছে যারা সপ্তাহে হয়তো একদিন দেখে আবার অনেক ডাক্তার আছে যারা মাসে একদিন দেখে এমন ডাক্তার আমরা দেখতে পাই আবার অনেক ডাক্তার আমরা দেখি যে যারা চব্বিশ ঘন্টা যেমন নার্সিং হোম আপনার চব্বিশ ঘন্টা সেখানে আপনার রোগীর কাজ হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা তারা ডাক্তারি করছে চব্বিশ ঘন্টা তারা রুগী দেখছে এমনও ডাক্তার রয়েছে এমনও সংস্থা রয়েছে আমাদের আমাদের শারীরিক রোগের জন্য চব্বিশ ঘন্টার জন্য আমাদের ডাক্তার রয়েছে চব্বিশ ঘন্টার জন্য আমাদের ডাক্তার রয়েছে কিন্তু আমাদের আস্তিক রোগ যেটা এই শারীরিক রোগের চাইতেও বেশি মারাত্মক এর চাইতেও বেশি মারাত্মক যেটা আমাদের খুবই জরুরি একবারে জরুরি না হলে আমরা কেউ সফল কাম হতে পারবো না সফল কামের একটা শর্ত হচ্ছে যে আমাদের যে আত্মিক রোগ সেই আত্মিক রোগকে যদি আমরা দূর করতে না পারি তাহলে আমরা সফল কাম হবো না তাহলে আমাদের আত্মিক রোগের ডাক্তার কি চব্বিশ ঘন্টা ডাক্তার কজন আছে কজন রয়েছে আমাদের চব্বিশ ঘন্টা আত্মিক চিকিৎসা করবে এমন ডাক্তার কটা রয়েছে কজন রয়েছে আপনি যদি আঙুলে গুনে দেখেন তাহলে আপনি গুনতে পারবেন এত কম আল্লাহ সুবাহ বলেছেন সুরা আলিম রাম সুরা নম্বর তিন আয়াত নম্বর একশো চারে যে চব্বিশ ঘন্টা দায়ের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন এরাই হচ্ছে সফল কাম যারা চব্বিশ ঘন্টার দায়াতের কাজ করবে আল্লাহ সুবাহ তাদেরকে সফল কাম বলেছেন যেহেতু আজকে আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সফল কাম কারা আর সফল কাম হওয়ার জন্য আর একটা পয়েন্ট যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে যদি কোন ব্যক্তি সফল কাম হতে চান যদি কেউ সফল কাম হতে চাই অর্থাৎ জাহান নাম থেকে যদি বাঁচতে চাই তাহলে তার এক নম্বর যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ মানে জিনিস একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যথিত আমরা কেউ সফল কাম হতে পারবো না আমরা আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত কেউ সফল কাম হতে পারবো না আমরা সবাই জানি আমাদের এটা আকিরা আমাদের এটা বিশ্বাস যে আমরা যতই নামাজ পড়ি ফল নামাজ তো পড়তেই হবে যতই নামাল নামাজ পড়ি যতই নফল হজ করি যতই নফল জাকাত দি আর যতই আমরা এক্সট্রা আর কিছু করি ভালো কাজ করি যদি আল্লাহ সুবাহর দয়া যদি আমরা না পাই তাহলে আমরা কেউ সফল হতে পারবো না আর ঠিক এ কথাটাই বলা হয়েছে সহিল বুখারিতে যেমন এটার উল্লেখ আছে সহিল বুখারি অধ্যায় নম্বর পঁচাত্তর অনুচ্ছেদ নম্বর উনিশ হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার ছশো তিহাত্তর বিখ্যাত সাহাবি আবু হুরাইরা রবি আল্লাহ তিনি বর্ণনা দিচ্ছেন যে আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে বলতে শুনেছি তোমাদের কোন ব্যক্তিকে তার নেক আমল জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না 
লোকজন প্রশ্ন করল হে আল্লাহ আপনাকে তিনি বলেন আমাকে ও নয় যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আমাকে তার করোনা ও দয়া দিয়ে আবৃত না করে কাজেই তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন তুই স্পষ্ট ভাবে যে হে সাহাবিরা তোমাদের যে আমল তোমরা যে খুব বেশি বেশি আমল করছো ভালো আমল করছো একেবারে খুব সুন্দর আমল করছো কিন্তু এই আমল তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না সাহাবিরা উল্টো প্রশ্ন করছে হে আল্লাহ রসুল আমাদেরকে বড় দশ কথা হচ্ছে আপনাকে আপনি তো আল্লাহ নবী আপনি তো রসুল আপনি তো শেষ নবী আপনাকে কি আপনার আমল জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে মহানবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন না আমাকে আমার আমল জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না তাহলে ভেবে দেখুন তাহলে ভেবে দেখুন যেখানে সাহাবিদের আমলের কথা বলা হয়েছে সাহাবিদের দামের কথা বলা হচ্ছে যে তারা যদি সামান্য কিছু দান করে আর আমরা যদি ওহুদ পাহাড়ের সামান যদি স্বর্ণ দান করি তাহলে তাহলে তাহলেও তাদের সামান্য দানের সামান আমরা পৌঁছতে পারবো না তাহলে সেই সাহাবি বর্গরা সেই সাহাবিগঞ্জ যদি তাদের আমল দিয়ে যদি জান্নাত না যেতে পারে এমন কি মহানবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তাদের আমল দিয়ে যদি জান্নাত না যেতে পারে তাহলে আমাদের কি অবস্থা হবে তাহলে সফল কাম হওয়ার জন্য আমাদের যেটা গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক নম্বর গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ অনুগ্রহ এখন আপনাকে ভাবতে হবে কি ভাবে আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়া যাবে কোন কাজ করলে আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়া যাবে কেমন করে আমরা আল্লাহর অনুগ্রহ পাব তাহলে যেহেতু আমাদেরকে সফল কাম হতে হবে সেই জন্য যেহেতু আমাদের এক নম্বরে প্রয়োজন হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ এই জন্য আপনাকে এটা ভাবতে হবে আপনাকে এটা চিন্তা ভাবনা করতে হবে এবং জানতে হবে কোন কাজ করলে আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়া যাবে এবং কোন কাজ করলে আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত থাকা যাবে সুতরাং আমাদেরকে যে কাজ করলে আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়া যাবে সেই কাজ আমাদের করতে হবে আর আমি আপনাদের সামনে যে হাদিস শুনালাম সই বোখারি অধ্যায় অনুগ্রহ না পেলে তো জান্নাত যাওয়া যাবে না রোজা করলে তো হবে না তো অনেক মানুষ আছে যারা এখন দেখবে যারা আসলে নামাজ পড়ে না তারা বলবে যে নামাজ না পড়লে মতো আল্লাহ অনুগ্রহ করতে পারে আল্লাহ তারা দয়া পাওয়া যেতে পারে কিন্তু যদি নামাই পড়ার পরে আল্লাহ তা দয়া না করে তো যেন নাও যাওয়া যেতে পারে যেতে পারা যাবে না সুতরাং মানে সে প্রমাণ করতে চাইছে যে আমি নামাই না পড়ে কারণ ও এইরকম বলে যারে উমুক লোকটা নামাজি লোক হ্যাঁ তার অন্তর খুবই খারাপ তার সাথে পায়ে পা মিলেতে ইচ্ছা করে না সেই রকম লোক সেই রকম লোক মানে তার হাজার রকম দোষ বর্ণনা করে আর সে মনে করে যে আমি ওর চেয়ে খুবই ভালো আমি খুবই ভালো মানুষ কিন্তু আমি শুধু নামাইটা পড়ি না এটাই শুধু আমার মাইনাস বাকি আমি খুব ভালো আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাকে আল্লাহ তালা দয়া দিয়ে পার করে দিতে পারে এরকম ভুল ধারণা আর নিজেকে সে একেবারে খুব ভালো মনে করে এবং কোনো নামাজিকে সে খুবই খারাপ মনে করে এরকম আমাদের অনেকে এখান থেকে সুযোগ নেই এখানে আসলে সুযোগ নেওয়ার কোনো রাস্তা নেই কারণ দাবি করলেই কোন মানুষ মুমিন মুসলিম হতে পারে না আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন সোরা পাকা সোরা নম্বর দুই আয়ত নম্বর আটে মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা বলে আমরা ইমান এনেছি আল্লাহতে আখেরে এবং আখেরাতে আল্লাহ সুবাহকে বলছে কিন্তু তারা মমিন নয় সুতরাং দাবি করলেই যে মমিন হওয়া যায় মুসলিম হওয়া যায় এমনটি ব্যাপার নয় বরঞ্চ আপনাকে কাজে প্রমাণ করে দেখাতে হবে তাহলে এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে যারা আদ্যের মধ্যে ভুল ধারণা যা অনুগ্রহ আমরা পেয়ে যেতে পারি কিন্তু সেটা অদস আদ সম্ভব না এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে কিভাবে আমরা আল্লাহর অনুগ্রহ পাব আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়ার কয়েকটি পয়েন্ট রয়েছে আমি তো একটি পয়েন্ট বলছি যে কিভাবে আমরা আল্লাহর অনুগ্রহ পাব কারণ আমাদেরকে সফল কাম হতে হলে আল্লাহর অনুগ্রহ এক নম্বরে আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য একটা আমলের কথা আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন সেটা হচ্ছে যদি আপ কেউ আসরের পূর্বে যদি চার রিকাত সুন্নাত নামাজ পড়ে চার রিকাত নামাজ পড়ে আমরা সাধারণত দু রিকাত পড়ি আর অনেকে হয়তো আমরা পড়ি না হয়তো এরকম সমাজে এলাই এরকম ব্যাপার যদি থাকে আল্লাহ রসুল বলেছেন যে আসরের পূর্বে চার রিকাত নামাজ যদি কেউ পড়ে তার ফইলতে বর্ণনা করা হচ্ছে যে সে আল্লাহ সুবাহ তারপর অনুগ্রহ করবেন তারপর দয়া করবেন তাহলে 
গুরুত্বপূর্ণ যে একটা দিক যে আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য একটা আমল আল্লাহ আমাদেরকে শিখাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আসরে নামাজের পূর্বে চার রিকাত নামাজ আদায় করা এখানে যারা হয়তো ভুল ধারণার মধ্যে আছে যে নামাজ না পড়ে আল্লাহ অনুগ্রহ করতে পারে তাইলে যে অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য যে মূল পয়েন্ট যে একটা আমল সে আমল সেটা তো বঞ্চিত তাহলে কিভাবে তারা আল্লাহর অনুগ্রহ পাবে তারপরে পরে আল্লাহ সুফান জানিয়ে দিয়েছেন যে অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য আল্লাহ বলছেন সুরা আলিমরান সুরা নম্বর তিন আয়ত নম্বর একশো বত্রিশে এখানে আল্লাহ পরিষ্কার ভাবে বলছেন যে যদি তোমরা আল্লাহ তালার অনুগ্রহ পেতে চাও যদি তোমরা আল্লাহ তালা দয়া পেতে চাও তাহলে কি করতে হবে আতি উল্লাহ রসুল আল্লাহর আনুগত্য এবং রাসুলের আনুগত্য করতে হবে তার মানে আল্লাহর আনুগত্য মানে কোরআন মেনে চলতে হবে হাদিস মেনে চলতে হবে তার মানে পবিত্র কোরআন এবং সই হাদিস আপনাকে মেনে চলতে হবে যদি আপনি মেনে চলেন তাহলে আল্লাহর অনুগ্রহ পাবেন আর যদি মেনে না চলেন তাহলে আল্লাহ অনুগ্রহ পাওয়া যাবে না তাহলে যারা আমরা আজকে নামাজ না পড়েও ভাবছি যে আল্লাহর অনুগ্রহ আমি পেতে পারি তারা কি কোরআন এবং হাদিস মেনে চলছেন কারণ কোরআনে অনেক আয়াত বলছে আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়া সম্ভব নয় আল্লাহর অনুগ্রহ কাদের কাছে কাছি আজকে আমরা মনে করছি আল্লাহ অনুগ্রহ হতে পারে আমাদের উপরে কাদের কাছাকাছি আল্লাহ এটাও জানিয়ে দিয়েছে আল্লাহ সুবাহ পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছেন সুরা আরাফ সুরা নম্বর সাত আয়াত নম্বর ছাপান্ন তে নিশ্চয় আল্লাহর অনুগ্রহ সৎ কর্ম পয়েন্ত নিকটবর্তী আল্লাহ তালা বলছেন যে আল্লাহর অনুগ্রহ তাদের কাছাকাছি তাদের কাছাকাছি যারা সৎ কর্ম পয়ন মুহসিন তাদের কাছাকাছি আল্লাহর অনুগ্রহ তাদের কাছাকাছি এখানে বলা হচ্ছে না যে তাদের উপর অনুগ্রহ করবে এখানে বলা হচ্ছে না পরে আয়াত আমি ইনশাল্লাহ আলোচনা করব। তো তাদের কাছাকাছি যে আল্লাহর অনুগ্রহ সুতরাং যারা সৎকর্মশীল যারা নামাজি যারা মুসল্লি যারা ভালো মানুষ সব কিছু ইসলামের পালন করে তাদের কাছাকাছি আল্লাহ অনুগ্রহ আর আমি নামাজ না পড়েও আমি আল্লাহর অনুগ্রহ আশাদারি এটা ধোকা ছাড়া কিছু নয় শয়তান আসলটাকে ধোকায় ফেলে রেখেছে তাকে জাহান নামের সঙ্গী করার জন্য জাহান নামের সঙ্গী করার জন্য যেহেতু শয়তানের ইসলাম জাহান নাম তো জান নামের সঙ্গী করার জন্য শয়তান এমন ভাবে মানুষের মহাজকে ওয়াশ করেছে এইভাবে তার মগজকে ধরে করে গেছে অথচ আল্লাহ তালা সুস্পষ্ট ভাবে বলছে যে আল্লাহ সুবাহ অনুগ্রহ সৎকর্ম পয়লিকের প্রতি এখন আবার প্রশ্ন আসতে পারে যে আল্লাহ সুবাহ অনুগ্রহ সৎকর্ম পয়ন কেন অনুগ্রহ প্রতি কেন ওদের দরকার কি ওরা তো সৎকর্মশীল ওরা তো সব দিক দিয়ে মেনে চলে ভালো মানুষ এ তো যারা মেনে চলে তাদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ প্রয়োজন আপনি একটা বিষয় আমি আগে বলেছি আপনাদের সামনে আগে আমি আলোচনা করেছি আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত কোন মানুষই জানা যেতে পারে না যেহেতু আপনি যতই ভালো নামাজ পড়ুন যতই রোজা করুন যতই করুন যতই আর কিছু করুন আল্লাহর অনুগ্রহ যেহেতু ছাড়া জান্নাতে যাওয়া যাবে না সেই জন্য আল্লাহ সুবাহ বলে দিয়েছেন যে আল্লাহর অনুগ্রহ হচ্ছে তাদের কাছাকাছি যারা সৎকর্মশীল আর আল্লাহ সুবাহ আরো সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে পূর্বে কাদের উপরে আল্লাহ সুবাহ অনুগ্রহ করেছেন আল্লাহ সুবাহ জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসা সুরা নম্বর চার আয়াত নম্বর উনসত্তরে যে কেউ আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করলে সে সঙ্গী হবে তাদের যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন আল্লাহ তাল্লাহ বলছেন যে কেউ আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করলে তার মানে কোরআন এবং হাদিস মেনে চললে সে তাদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন কাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন ওই আয়তের মধ্যে বলছেন চার শ্রেণী লোকের কথা উল্লেখ করেছেন নবী সিদ্দিক শহীদ ও সলেহিন আল্লাহ সুবাহ বলছেন নবী সিদ্দিক শহীদ এবং সৎকর্মশীল যারা তাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন আর যদি কেউ কোরআন এবং হাদিস মেনে চলে আল্লাহ এবং তার রাসুকে যদি কেউ মেনে চলে তাহলে এই চার প্রকার লোকের সে সঙ্গী হবে তাহলে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছে তাদের যদি কেউ সঙ্গী হতে চায় তাহলে তাকে কোরআন এবং হাজ মেনে চলতে হবে এইরকম ভাবে উদাহরণ দেওয়া যাবে না যে আমি শুধু নামাজ চেয়ে পড়ি না বাকি আমার সবগুলো ঠিক আছে আল্লাহ তালা আমার উপরে অনুগ্রহ করতে পারেন কারণ যদি আমরা ঘটনা দেখি আল্লাহ রসুল্লামের যুগে 
যে মুনাফিকরাও তারা নামাজ পড়তো তারা নামাজ পড়ার পরেও মুনাফিকরা নকল মুসলিমরা নামাজ পড়ার পরেও তারা আল্লাহ সুবাহ অনুগ্রহ পায়নি তাদের স্থান জাহান নাম জাহান নাম মানে মারাত্মক জাহান নাম আল্লাহ সুবাহ বলে দিয়েছেন সুরা নিসা সুরা নম্বর চার আয়াত নম্বর একশো চল্লিশে যে মুনাফিক এবং কাফির সকলকে আল্লাহ একত্রিত করবেন জাহান নামে শুধু সেটাই কথা নয় আল্লাহ তালা আরো বলে দিয়েছেন সুরা নিসা সুরা নম্বর চার আয়াত নম্বর একশো পঁয়তাল্লিশে যে মুনাফিকরা তো থাকবে জাহান নামে নিম্ন পরিস্তরে এবং তাদের জন্য কখনো কোনো সাহায্যকারী পাবে না আমরা জানি যে অনেক পাপে মুসলিম আছে যারা একদিন তাদের পাপের কারণে জাহান নামে চলে যাবে আর মোহাম্মদ সাল্লাম তাদের জন্য সাফাত করবেন তাদের ইমানের কারণে তখন আল্লাহ সুবাহ তাদেরকে জাহান নাম থেকে বের করে জানাতে দেবেন কিন্তু মুনাফিকদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে যারা নামাজে পড়তো পাঁচ উত্তরের নামাজ পড়তো তাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে যারা নকল মুসলিম আছেন মুনাফিক যে এরা থাকবে জাহান নামের নিম্নতর স্তরে একবারে নিচু স্তরে আর এদের জন্য কখনো কোনো সাহায্যকারী পাওয়া যাবে না তাহলে যদি মুনাফিদের অবস্থা হয় তাহলে আজকে আমাদের সময় যারা বেনামাজি তারা তো নামাজি পড়ে না তাহলে তাদের অবস্থা কি তাদের চাইতে মারাত্মক নয় সুতরাং বিষয়টা নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করার বিষয় রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়ার মাধ্যম মূল যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ এবং তার রসুলের আনুগত্য করা তার মানে কোরআন এবং হাদিসকে পূর্ণভাবে মানা পরিপূর্ণভাবে এরকম মানে কিছু মানবো দিয়ে ছাড়বো আল্লাহ তালা বলছেন সুরা বাকারা সুরা নম্বর দুই আয়াত নম্বর দুশো আটে পঁচাশি দে যখন তোমরা কিছু আমি কিছু অংশ মানবে এবং কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান করবে তখন তোমরা দুনিয়াতেই লাঞ্ছিত হবে আর পরকালে তোমাদের জন্য শাস্তি রয়েছে তাহলে আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে কিছু মানবো তিনি ছাড়বো এমনটি ব্যাপার নয় আল্লাহর অনুগ্রহ পেতে হলে আমাদেরকে আল্লাহ এবং তার আসলের পরিপূর্ণভাবে আনুগত্য করতে হবে আর আমি আপনাদের সামনে শুরুতেই আমি আমার আলোচনার শুরুতেই একটি কোরআনের আয়ত্ত লাভ করেছিলাম যেটা উত্তর রয়েছে সেই সব আমার ভাইদের জন্য যারা মনে করে যে নামাই না পড়লেও আল্লাহ তালা অনুগ্রহ পাওয়া যেতে পারে তাদের জন্য উত্তর রয়েছে সেই আয়ের মধ্যে যেটা আমি তেলাভ করেছিলাম যেটার উল্লেখ আছে সুরা নূর সুরা নম্বর চব্বিশ আয়াত নম্বর ছাপান্ন তে সেখানে বলা হয়েছে প্রথমে আগে সালাতের কথা বলা হচ্ছে প্রথমে নামাজের কথা আগে বলা হচ্ছে তারপরে তারপরে জাকাত ও আসির রসুলা তারপরে রসুলের আনুগত্য লা আল্লাহ কুন্তুর হামুন যাতে তোমরা আল্লাহ তোলা দয়া পেতে পারো আল্লাহ সুফার যাতে তোমরা কৃপা লাভ করতে পারো যদি তোমরা কৃপা লাভ করতে চাও যদি তোমরা আল্লাহ সুবাহ দয়া পেতে চাও তাহলে তোমাদেরকে নামাজ কায়েম করতে হবে ডাকাত দিতে হবে এবং রাসুলের আনুগত্য করতে হবে এটি হচ্ছে শর্ত আর আল্লাহ সুবাহভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যেহেতু সফল কাম আমাদেরকে হতে গেলে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রয়োজন এই বিষয়টা খুবই গুরুত্ব সহকারে আমরা ধ্যান দিই আমি কয়েকটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করছি এখানে সব পয়েন্টগুলোর উত্তর রয়েছে সব পয়েন্টগুলো একত্রিত ভাবে বলা হয়েছে যে আল্লাহ সুবাহ তালা বলে দিয়েছেন আল্লাহ তালা কাদের উপরে অনুগ্রহ করবেন আল্লাহ তালা বলছেন সুরা তৌবা সুরা নম্বর নয় আয়াত নম্বর একাত্তর বলা হয়েছে মমিন পুরুষ ও মমিন নারী এক অপরের বন্ধু এরা সৎ কাজে নির্দেশ দেয় অসৎ কাজে নিষেধ করে সরাত কায়েম করে জাকাত দেয় এবং আল্লাহ তার রাসুলের আনুগত্য করে এদের কে আল্লাহ কৃপা করবেন এদের কে আল্লাহ দয়া করবেন আল্লাহ তালা সুস্পষ্ট ভাবে এখানে দাওয়াতের কথা বলছেন এখানে নামাজেরও কথা বলছেন এখানে জাকাতের কথা বলছেন এখানে সৎকারে আদেশ নিষেধের কথা বলছেন আল্লাহ তাল্লাহ তারপরে বলছেন যে এদের কে আল্লাহ কৃপা করবেন যারাই সবগুলো করবে যাদের মধ্যে এগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাদের কে আল্লাহ দয়া করবেন মমিন পুরুষ ও মমিন নারী এক অপরের বন্ধু এরা সৎকারে নির্দেশ দেয় অসৎ কায়ে নিষেধ করে সলাদ কায়েম করে জাকাত দেয় এবং আল্লাহ তার রাসুলের আনুগত্য করে আল্লাহ তাল্লাহ বলছে এদের কে আল্লাহ কৃপা করবেন এদের কে আল্লাহ দয়া করবেন তাহলে 
আল্লাহ সুবান আল্লাহ দয়া পাওয়ার হয়ে দয়া পাওয়ার জন্য এগুলো শর্ত এগুলো আপনাকে মেনে চলতে হবে যদি এগুলো মেনে না চলেন তাহলে আল্লাহ সুবান আল্লাহ দয়া পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে সুতরাং সুতরাং যদি আমরা সফল কাম হতে চাই যদি আমরা সফলতা অর্জন করতে চাই তাহলে আমাদেরকে আমাদেরকে এই যে আমাদের সময় থেকে মাদক দ্রব্য উৎখাত করতে হবে বিড়িকে উৎখাত করতে হবে আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যদি আমাদের প্রত্যেকের এটা কিছু দায় লোক দায়িত্ব পালন করলে যথেষ্ট যে চব্বিশ ঘন্টা দায়ী আমাদের মধ্যে কিছু থাকতে হবে এবং যারা চব্বিশ ঘন্টা দায়ী হবে যারা সুরা আলিমরান সুরা নম্বর তিন আয়াত নম্বর চার অনুযায়ী চব্বিশ ঘন্টা দায়ী হয় তাদেরকে বিশেষ করে আমরা যারা চব্বিশ ঘন্টা দায়ী নয় তাদেরকে আমাদের সাহায্য সহযোগিতার মধ্যে সেই কাজে অংশীদারী আমাদেরকে হতে হবে আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করতে হবে তার মানে হচ্ছে পবিত্র কোরআন এবং সই হাদিস পরিপূর্ণভাবে মেনে চলতে হবে তাহলে আমরা আল্লাহ সুবান দয়া পাবো আর যখনই আমরা আল্লাহ সুবান দয়া পাবো তখনই আমরা সফল কাম আল্লাহ সুবান দয়া পাওয়াটাই হচ্ছে সফল কাম সুতরাং আমাদেরকে সফল কাম হওয়ার জন্য পবিত্র কোরআন এবং সই হাদিস মেনে চলতে হবে আল্লাহ সুবান তালা যেন আমাদের প্রত্যেক ভাইদেরকে এবং যে সব কর্মী ভাইরা আছে তাদেরকেও এবং প্রত্যেককেই প্রত্যেক মুসলিমকেই যেন সফল কাম করেন আল্লাহ সুবান তালার অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য অশিলা বানিয়ে দেন আল্লাহ সুবান তালা আমাদেরকে যেন সঠিক পথে চলার এবং আল্লাহ তালার অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য যা করার সেগুলো যাতে করা তফি দান করেন আমিন আমি আমার বক্তব্য শুরু করেছিলাম পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই আর একটি আয়াত দিয়ে যেটার উল্লেখ আছে সুরা নিশা সুরা নম্বর চার আয়াত নম্বর পঁয়ষট্টিতে সেখানে বলা হয়েছে যে তোমার প্রতিপালকের শপথ তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিষমবাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে তারপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন বিধানা থাকে এবং সর্বসম্মতিক্রমে মেয়ে নেই আসসালাম বলেন যে কালো জিরা এই কালো জিরা হচ্ছে সমস্ত রোগের ঔষধ হ্যাঁ এই জামানায়ও এই বিজ্ঞানের জামানায়ও আপনাকে কালো জিরা খেতে হবে কালো জিরার তেলকে সেবন করতে হবে তবে অরিজিনাল খাঁটি তেল পাবেন কোথায় হ্যাঁ তার একমাত্র অন্যতম প্রতিষ্ঠান পিস লাইব্রেরি আজই যোগাযোগ করুন যা পাবেন পিস ব্ল্যাক কিউমিন অয়েল এটা আমাদের প্রোডাক্ট ভালো করে দেখে রাখুন আর এই প্রোডাক্ট নিতে গেলে হোম ডেলিভারি অথবা ডিস্ট্রিবিউটারশিপ নিতে গেলে আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে নাইন ধুলিয়ান মুর্শিদাবাদ